哈哈哈哈好，好啊，陈儿，这次边疆遇敌，你可算是立了大功了。你把这块令牌收好，早日去户部调拨粮草，犒劳三军。哦，对了，这个玉儿姑娘你还记得吧？她是已故功臣、刑部尚书沈大人的女儿。等明日，你等母后办完摆灯宴，我为你们择日赐婚。遵旨。谢主隆恩。嗯。哈哈哈哈王子殿下，来喝了这杯，来个交杯。还是六王子懂风情啊，不像那个路北陈氏的，跟个死木头一样，都不正眼看一下。美人儿，等老家伙一死，我就是皇上了，马上把老爸发配到边疆，到时候你就可以夜夜陪着我了。哈哈哈哈谢谢六皇子，不，谢主隆恩，皇上万岁万岁万万岁。陛下，再来一杯吧。我儿子还当真？我可得买个双保险，还不知道谁当皇上呢。呸！呸呸呸呸呸！怎么了？这个二货导演怎么能这么改啊？这还没结婚就给陆北辰戴绿帽子，变态！这么帅的男主，可是我的梦中王子，我可不允许他娶一个渣女。我的身败名裂，那你改一下不就好了？明天开机了，没机会改了。啊，我的剧本。我的陆北辰，那咋办？找人抢呗！抢？谁抢？咋抢？嗯，目前看来，只有沈明月的妹妹沈慕雪有机会了，让她抢。但她是个配角，戏也不多，姿色一般。我要是沈慕雪就好了，一定分分钟拿下陆北辰。姐姐，你能不能别闹了？你是编剧，你又不是演员，还想拿下？我要是会魔法就好了。牛牛牛！怎么回事？哎，子怡呢？子怡！哎呦，疼死我了！怎么回事？地震了吗？小姐，找你半天了，这是哪儿啊，柔柔？柔柔，小姐，你哪里疼？哪里要揉？小姐，你的说话方式怎么这么奇怪？不是你的丫鬟叶子啊？啊，叶子，嗯，好熟悉的名字哦、啊。真穿越了，陆北辰，你逃不出我的手掌心的。<笑>殿下，你怎么？我将你好发粮，兵器必人。啊，这古代就是比现代好，没有堵车，也没有尾气。小姐，什么是尾气啊？哎，柔柔，明日是不是有个摆灯宴啊？小姐，我叫叶子，不叫柔柔。嗯，那我们是不是也可以去摆灯宴？嗯，没有请柬应该不行。就一定要请柬吗？也不一定，有名门贵族的令牌也行。令牌？嗯。啊！啊！你推我干嘛？我。下去吧，下一位。这个好，这个好，赏。八王子到。哇，真帅。
简直是我心目中的翩翩公子。真帅，可惜我家是个儿子。不是吧？他也来了，他没令牌怎么进来的？放他，我给他躲着点。参见母后。陈二，平身吧。谢母后。母后，莫非他是？他就是楚王。别跟我讲。陈，太子妃让给你，楚妃留给我。你们想什么呢？长什么样，心里没数吗？楚王妃是我的，谁跟我抢，我弄死谁。对不起，对不起啊，我不是故意的，一时没忍住。没事没事，对不起对不起啊。啊！果然是他认出我了，但我也不能死。我没错，就是我。你最好希望我好好活着，不然人命喷亡。皇后娘娘，皇后娘娘晕倒了。母后，母后，快传御医。王子殿下，最近的御医赶过来都要两个时辰。这恐怕……没准我在皇后跟前露一手，陆北辰若是再欺负我，有皇后罩着，岂不是更好？这样也能增加陆北辰对我的好感。拿下他指日可待。我试试。这人谁呀、啊？他试试。我能治。就凭你，你可不要胡来啊！中暑而已嘛，这小 case。但我有个条件，若是我将皇后叫醒了，你得跟我赔礼道歉。好，就让你试试。若是有一丝差错，要你的小命。去，中暑而已，就是掐人中，疯疯。但我可要弄个神秘一点。行。对，刚刚娘娘这是怎么了？他就是啊，他就是他。自讨苦吃，那就别怪本王了。啊 ，stop！ 我还没结束呢，我。不想死，为什么我没有醒？皇后娘娘，快醒醒！咱们兄弟儿子就要杀我了！啊、皇后娘娘醒了，母后，你没事吧？皇后醒了，是谁救的本宫？是臣女，刚刚多有冒犯，还请皇后娘娘恕罪。你是哪家的小姐？原刑部尚书沈景峰二女，沈不雪。啊。原来是五朝忠臣沈中君的女儿。嗯，以后本宫就叫你雪儿吧，有什么需求尽管跟本宫提。皇后，那我可就不客气了。刚才八皇子殿下说，我若是能救得了您的命，他就为今天失礼的行为道歉。此话可当真？多谢沈公娘，救了我母后。你说什么？谢谢沈姑娘，救我母后。你说什么？啊啊、不会吧？他他竟然抱着我！照这样下去，我岂不是很快就把他给……<笑>好了，本宫罚了。你们就自娱自乐吧。起驾回宫，恭送皇后。皇后啊！哇哇哇！好嘛，厉害，厉害，厉害！啊！我恐高。你到底说不说？我不说，反正你把我从这里摔下去了，我的下半辈子要你负责。啊啊啊！我说，我说，我说。好啊。从实招来，我是啊啊啊！在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一亲妈亲手创造的那种，你的心肝脾肺肾，你的一言一行一举一动，哦，你的发型，你的腹肌，你身上的疤，你上厕所用多少手指，都是我说的算的。算了，总而言之，只要你看到我出丑，或者我遇到危险的时候，你都必须帮忙，不然我被人弄死了，你的令牌可就没了。那玩意儿对你来说可是很重要的哦。
说的都是真的。小儿现在可厉害了，当今谁还敢这样跟八王子说话？你不会是看上他了吧？我要说只想抱个大腿，你还会信吗？每天只有打打杀杀的男人，哪里会疼媳妇儿？你爹爹走得早，为娘想着你能找个好人家。京城这么多贵公子，为什么非挑一个硬骨头啃？给我一个月的时间，我保证我能成为震惊中外的楚王妃。啊，震惊中外？这中外又是谁？为什么要震惊他？丫头，你不会是又看上中外了吧？哎呀，娘，我这辈子非楚王不嫁，我要给他生一二三四五六七八九十，好多猴子，这么多。哎呀，现在的孩子可真是开放的很啊。我要去洗澡了，叶子，杯水。是，女大不中留啊。是啊。殿下。啊，是沈大小姐。陈哥哥，你这样称呼我，未免也太生疏了。我可是陛下钦定的八王妃，现在只是差个婚礼罢了。这只是父王的一厢情愿罢了，我们还不是很熟。殿下，感情的事情可以慢慢培养的。本王还有事，就先告辞。八王子，殿下，臣，哥哥，哼，好，很好。不管是你，还是六王子，王妃的位置，我要定了。刚才在院里的一番话，不像是从一名女子口中说出来的。反正，在自己家想怎么说就怎么说喽。倒是你，一个大男人偷看一个未出阁的小姐洗澡，是何用意啊？我，我去外面等你。说吧，找我什么事儿？现在所有人都在议论，说我特别仰慕于沈小姐。宴会上人那么多，谁管得住啊？是吗？我怎么听陈默默说？这事我就给陈默默一个人说过，他这么快就把我给卖了，还有这事儿，他肯定是耳朵不好使。我明明说的是我仰慕楚王殿下您啊，你仰慕本王？嗯呐，楚王殿下英俊潇洒，风度翩翩，文武双全，气宇轩昂。说人话，有钱有权又有颜，谁不喜欢啊？那你图的什么？小学生才做选择，我全都要。那你既然喜欢本王，那就把本王的令牌还给我吧。想不我身为男妓，想要令牌啊？除非你马上把我给娶了。哎呀，想不我身为男妓，想要令牌啊？除非你马上把我给娶了。看你没多大，野心大不小。瞧不起谁呢？你你什么你啊？还不赶快走！本小姐要沐浴了。女人啊，变脸比拔剑还快。刚说喜欢我要为我生一堆孩子，现在就要赶我走。我要信你的话，母猪都会上树。啊！你说谁是母猪呢你、啊？小姐，皇后身边的陈嬷嬷来了，说是来看望你。母后跟前的陈嬷嬷。他要是看见我在这儿，真是有口难辩。只要想办法让陈嬷嬷看到陆北辰在我房间，皇后肯定得催婚，让陆北辰娶我。哎，客户在那边。这事没完。一股男人的味道，一个未出阁的小姐竟私会男人，如此不雅的作风，回去好好的给皇后说说。陈嬷嬷来了，沈二小姐好。正好还有这么多，等会儿趁机带走，好给皇后一个交代。陈嬷嬷好，二小姐，皇后很是挂念您的身体，特命老奴给您送黄芪养生丸，让你调理身体。呀，这么珍贵的东西，我可舍不得现在就吃掉，要好好珍藏起来，以后慢慢吃呢。陈嬷嬷一定是皇后最信任的人吧？不然她怎么会派你来送这么珍贵的东西？
陈嬷嬷一路上辛苦了，我给你沏壶茶吧。没水了，叶子，谁啊？不客气不客气，二小姐。那老奴就不打扰二小姐休息了，先行告退了。陈嬷嬷辛苦，待我向皇后道上谢。遵命，老奴告退。陈嬷嬷慢走啊！只要今天的事儿能传到皇后耳朵里，明天皇上就会下旨成亲了，到时候就可以嫁给陆北城了。要把谁哪个了？大半夜吓死人不偿命啊！没想到堂堂殿下，外表看起来壮人君子，私底下却是个登徒浪子。本王若是想跟你做点什么，还不至于等到今天。那殿下深更半夜来，哦，肯定是想我了。玉佩还我，玉佩也是你拿的。殿下想的可真多。你又没在我这过夜，怎么会掉在我这儿呢？没什么事情的话，我要睡觉了。殿下请自便。你威胁我也没用，趁早打消这个念头，否则别怪我手下不勤。哼，那你又能拿我怎么办呢？出尽了风头，还赢得了皇后的赞赏，人家好气哟、哦！你什么时候才能登基啊？王妃的位置我都等了好久了。本王也听说了，我那个弟弟啊，我是看他越来越不顺眼了。等我继位之后，一定要除掉他。殿下，那你要对我好点啊！王八蛋陆北辰，渣男，以后都不想见到他了。没想到把他写成渣男，还让自己那么难受。嗯，我这个编剧真是自讨苦吃了。小姐，小姐，陆公子派人给您送东西来了，他能送我什么东西、啊？沈姑娘，楚王送你的东西放这儿了，在下告退。小姐，这楚王送的什么东西啊？走，看看去。这个渣男能送什么东西啊？别送个干尸，或者人头什么的，来吓唬我吧？那也太看不起我了。你打开。啊，快点，快点，怕什么呀？
，面料还挺柔软，就是有点痛。这个臭男人，他还真是信守承诺。皇后娘娘，老奴有个情况寻思了好久，不知道该不该给皇后娘娘讲。那就别说了。哎，说吧，逗你玩呢。您一直厚爱的那个神福二小姐沈暮雪，她好像生活作风不太检点，有望您对她一片厚爱。哦，此话何意？上次奉您的旨意去给她送东西，在她房间发现了一块玉佩。您说他会不会跟别的男人？陈儿的玉佩，他俩？难道？看来这就是天意了。也好，此事不可声张。遵命。哦，此事当真？朕本想把沈大小姐赐婚于陈儿呢，也算是赏赐沈家对朕的忠心耿耿了。皇上，您这不是还没赐婚呢吗？而且这沈二小姐也是沈尚书的后人，也不算您食言。反正我是挺喜欢这个丫头的，<笑>而且我看陈二和沈二小姐也真的是情投意合，恐怕这生米也煮成熟饭了。<笑>我当年不也是从宫里一夜之间变成皇后的吗？声音小点，小点。皇上，您就成全他们吧。陛下，<笑>好好好，朕答应你了。哎，这儿有个桃。哎，<笑>看他们嘚瑟什么？一把岁数扭啊扭啊扭的，要胸没胸，要屁股没屁股的，丑死！还是咱们月儿好看。<笑>娘，咱们也来，加加加加加加加加加。圣旨到。奉天承运，皇帝诏曰：楚王入北辰，文武并重。今有神福沈暮雪，温婉大方，故朕亲定为楚王妃，择日完婚，亲此。遵旨。哎呀，我要当王妃了！恭喜恭喜！有劳姑娘，请请我喝杯茶吧。今天啊，可得买一些山珍海味庆祝一下。什么？沈暮雪？娘，这怎么可能呢？娘，姐姐，会不会是圣旨写错了？要不你再问问皇上，这圣旨怎么会错呢？恭喜表姐了，真是好福气呀、啊！啊，我才是王妃啊！没事没事啊，我再去问问啊。妹妹，雪儿呢？这丫头几天没看见了，这臭丫头又跑哪儿去了？殿下，沈二小姐确实不太服众，有意思。小姐，你是不是真的喜欢上了八王子啊？嗯，你个小屁孩，现在也会察言观色了？我就知道。啊，那不是大小姐吗？那个男的，好像是八王子陆北辰呀。你是不是真的喜欢上了八王子啊？嗯，你个小屁孩，现在也会察言观色了。我就知道。哎哎，别睡了，人都来了，快点快点，麻利点儿！哎啊！救命啊！救命啊！啊！啊！沈大小姐。你没事吧？幸亏八王子及时赶到，不然我可能再也看不到你了。局舍长，何所管之？沈大小姐，你这……啊，那不是大小姐吗？那个男的，好像是八王子陆北辰呀。没错，宋小姐吩咐。完了 ，BBQ 了，这剧情看来是绕不过去了。哎、啊，小姐，小姐，那
哎，我、哦，你们要干什么？这么美的小娘子，估计能卖不少钱呢。这么美的小娘子，卖之前我得先尝尝。<笑>臭流氓！大胆刁民，竟敢对楚王妃无礼！不想活了吧？还不快滚！你终于来了，我以为这辈子再也见不到你了。王妃，没事吧？有事，有大事，我心态都崩了。啊，你刚刚叫我什么？王妃呀、啊，皇上已经下旨，择日成婚。下旨了？真的下旨了？你不知道？我要知道，可不得开心死啊！我抱自己的相公，过分吗？不过分，不过分，随便抱。你抱够了没有？没有，刚刚受到了惊吓，腿还软着呢，恐怕一时半会儿走不了路了。退钱！你们两个连一个小女子都搞不定。那可是楚王妃呀、啊，能不能要钱不要命啊？你搞不了，搞不了！哎哎哎、沈慕雪，我不会放过你的！哎呀，哎呦，我的妈！哎呀！你就不怕真的睡不去了？别装了，你就不怕真的睡不去了？别装了，怕什么？反正早晚都是你的人，又不怕嫁不出去喽？你就这么肯定我会娶你？嗯，那可不由你，除非你想抗旨。除了抗旨，我还有一百种方法不去的。比如说，你带点什么嫁妆？哦，那你也有点诚意啊。比如说，下点聘礼。再说了，从古至今都是先给聘礼再给嫁妆的，殿下可不要仗着权势欺负人哦。那就成亲当日，一手交嫁妆，一手交聘礼。嗯。岳母大人，我与雪儿决定约定成亲。啊，这么突然的吗？嗯，我别说服你。你在那个月黑风高的晚上，我在一条街上遇到了两个代人，一边是两位歹徒，这边是雪儿，于是我就忍不住英雄救美。于是，我跟雪儿回了家，我们忍不住发生了一些不可描述的事情。我真想撕烂你的嘴！雪儿，这是真的。母亲，那天我在街上遇到了两个土匪，还好殿下及时赶到，他就像一个盖世英雄，踏着七彩祥云来救我。曾经有一份真正的感情摆在我的面前，我却没有好好珍惜。直到殿下的出现，让我瞬间失去了抵抗力。母亲，我可怜的雪儿，都是娘不好，没有照顾好你。成，这婚事我同意了。我都还没好好谈恋爱呢，就要成亲了。这邓王妃是什么样子呢？我穿嫁衣会好看吗？陆北春真的能娶我吗？哎，雪儿来喝汤了。娘，三姨，雪儿你怎么不躺着好好休息啊？来，把鸡汤喝了，别饿坏了我的大孙子。哟，哦，谁是你的大孙子？你瞎说什么呢
我刚刚说的是比饿坏了我的大闺女。哦，是吗？那我可能是真听错了。雪儿一个未出阁的黄花大闺女，怎么会有孩子呢？你胡说什么呢？雪儿是皇上亲封的楚王妃，岂能是你妄加猜测的？你来这里做什么？哈，我，你胡说什么呢？雪儿是皇上亲封的楚王妃，岂能是你妄加猜测的？你来这里做什么？哈，我，我我来尝尝这个汤，烫不烫？哎，妹妹错了，姐姐莫生气。我刚刚去你院里，发现你不在，心想，你肯定在雪儿房间。雪儿这是怎么了？不舒服的话，要不请你带过，过来看看。没事没事，就是懒床而已。没事就先出去吧。<笑>行，那我先出去了啊。<笑>雪儿，三姨，快来快来。<笑>雪儿啊，宫里规矩多，你可要小心一点。知道了，娘。要是有啥好的，想着点你三姨啊。<笑>你呀、啊、你，<笑>包在我身上。<笑>你放心。<笑>长大了，哎，来来，宝贝，哎呦，长得可真漂亮，来吃一个。明日是小女大婚，大家都早点来喝喜酒啊！恭喜恭喜姐姐，恭喜恭喜夫人，恭喜姐姐。那我明日早点来帮忙，懂事儿。那大家先聊，我先回房休息了。去吧，去吧。别看了，再看也不是你的了，我就纳了闷儿了。这论长相，论身材，哪一点比我强啊？怎么王妃的位置就选他了呢？都是一个爹生的，差距咋这么大呢？活该你成老婆呀！你，你不会还以为你心中的雪儿是一位冰清玉洁的姑娘吧？嘿，这还没成亲呢，就跟别的男人厮混到一起了，现在都有一个月的身孕了。你胡说，雪儿才没你那么坏。哥，我胡说，若不是有身孕，为何那么恨家？哦，对了，这孩子还不知道是和谁的野种呢。你，你闭嘴！我，我偏要说，你心中的美娇娘啊，可能就是一个贱骨头。不过你放心，我迟早有一天会把她那虚伪的面具撕下来的。你，你不可理喻，懒得和你废话。哎。是我，顾公子，你有何事？雪儿，你之前都叫我思远哥哥的，怎么突然这么生分了？顾公子，我明日即将成婚，还望你自重。没事的话，我先回去了。雪儿，你真怀孕了？与你何干？别管我们家小姐。哼。你，殿下，她是我的女人。是。小姐，你明天就要嫁人了，你是不是也想嫁人了？小姐，你说什么呢？哎呦，原来是妹妹呀、啊！都怪姐姐眼神不好，没看清楚。哦，忘了告诉你了，这这个呀是昨晚的洗脚水。这味儿啊，还挺重。难怪皇上不选你，是因为你眼瞎呀，还脚臭。哦，对了，明天我就要嫁给楚王了，以后见到我呢，记得要请安哦。还有就是，记得来喝我的谢小姐。美人，我的大美人。哎呦，美人，你怎么了？你怎么愁眉苦脸的呢？殿下，你什么时候才能登上皇位啊？到时候你不会不要我了吧？当然会要了，只不过这老头不还没死呢吗？放心，早晚的事儿。你迟早是我的皇后。过，人家呀，现在就想做你的皇后。<笑>
，现在也只能在这无赖身上再努力吧。哟，哎呀，我们雪儿真好看，跟妈妈年轻的时候啊一个样。不要磨蹭了啊，吉时都快到了。哎娘，盖都盖的我都要闷死了。父王到。岳母大人，哎，乖女婿，赶紧领走吧。上来吧。哎，等一下，娘，我就知道你舍不得我，我再多啰嗦几句啊。今天啊，虽然是你们的新婚之夜。可雪儿有孕在身，孩子不稳定，所以你们尽量还是不要不要不要那个、啊。要是啊，实在是没没忍住，就小心点吧。<笑>王妃着急了。去，殿下是不是有什么重要的事情忘记了？我们的约定还记得吗？哦，不急，今天有点太晚了，我有点累。那夫人想何时？别人都是吹箫一刻去前进，我倒好，吹箫一刻打地铺。对，惨呐感情自王妃，你就不怕掉脑袋吗？你到底是谁？这个问题我问了很多遍了。我啊，我是月老派来跟你过日子的。真没见过，如此不害臊的你。哼，这可是你的荣幸，我可是京城第一大美女，又有才，这么多人只挑你一个。对，是只嫁你，你不要太荣幸了。我可是步步莲花，冰君玉骨。
，我好说，女人都是毒药，嫁给是漂亮的女人。下次如果你再不说话的，我就……你就什么呀？就亲我呀？无理取闹。我也想要甜甜的恋爱。陆哥哥，陆哥哥，陆哥哥，好久不见。闪姑娘。陆哥哥，上次你在街上救了我，我还没来得及好好感谢你。这个点心是专门做给你和妹妹一起吃的。沈姑娘不必客气，那我就。气气都陪着，我帮你报仇。那就谢谢殿下，哦不，谢谢陛下了。<笑>练、yeah.。
要不是陆北辰突然杀到，那小妞早就是我的了。啊不，早就被咔嚓了。哎呦，殿下，你的手下也太菜了吧！我是不是自己练练，也比他们强啊？这功夫吧，绝非一朝一夕，也是要看资质的，一定要做到实践。人合一。原来是要做一个贱人。哎，陈、嗯、二，昨日齐王进贡，跟朕聊起联姻之事，朕考虑再三，竟答应了，将静怡公主赐给你作为侧妃，祝你完成霸业，也可以巩固我们的江山社稷。哈哈哈哈你意下如何呀？父皇，儿臣心里意犹悬，心里恐难再容下其他女子，还请父皇收回圣命。你敢抗旨？请父皇三思。哎呀，陈二，人家有矿又有兵，这是一本万里的买卖，你就是献个身而已吧。明日静怡公主就会登门拜访，你俩好好联络联络感情，就这么定了。陈二，也看好你哦。<笑>就这么定了。王妃息怒，我也是听宫女们乱说的。小姐，小姐，小姐，不好了，夫人出事了！怎么了？是这样的，小姐，昨天晚上不知道怎么回事。苍天有眼啊，我冤枉啊！娘，啊娘，愿不愿意说了不算，走。是他，是他害死了我娘。娘，你死的好惨啊，娘。现在抓的是嫌疑犯，有话到公堂再说。带走，我姐姐是冤枉的，冤枉啊！事情就是这样的，我们要不还是找楚王帮忙吧？对，去找老公帮忙。殿下，我虽出身藩邦，却也习之三从四德。陛下将我赐为殿下的侧妃，以后无论怎样，我都会陪您走到最后。许是舟车劳顿，水土不服。好了，我先送你回去休息。谢谢殿下。哼，算了，狗改不了吃屎，没有他还不能活了。走，哎，王妃，王妃，王爷，王妃刚刚去公堂了。殿下，这么大的事儿，你不去吗？不着急，事情没有想象的那么简单。还记得上次刺杀夫人那两个刺客？大胆刁妇，为何下毒谋害二姨太？元王啊，大人，这这糕点是我女儿送的，这怎么会有毒呢？你是同谋？喂，那案讲究真凭实据，我们都吃了，为什么偏偏只有他一个人出事？还有，你怎么证明那糕点就是我的呢？我能作证。六殿下。确实是御膳房的桂花糕。近日，除了给皇后送去过，另一份，便是给了楚王妃。你还不如实交代？不行，请问
楚王怎么有空来这里？笑，我再不来，本王的女人和丈母娘都要被你们欺负死了。滥用私刑，看这狗官是不想当了。楚王息怒，那楚王何尝不是在用自己的权力威胁官差？用将我朝法律置于何地啊？本王只是在维护丈母娘的合法权益，何来无视法律？难道六王子？还要明日跟我与父皇相见吗？你传真人，草民顾思远可以作证。那天草民亲眼看见沈慕月偷换糕点，没想到二姨太因为偷吃，最后毒发身亡。草民顾思远可以作证。那天草民亲眼看见沈慕月偷换糕点，没想到二姨太因为偷吃，最后毒发身亡。你胡说！我为什么要下毒？再说，我怎么可能用云顺房的糕点？你是因为暗恋沈慕雪，才故意替他做伪证的，对吧？大人明鉴人，六王子，你要替我做主啊！是了，你们就是同伙。还要狡辩？押上来。从实招来，本王可饶你不死。是殿下，是六王子让我把掺有毒药的糕点交给沈家大小姐的，也是他们让我刺杀王妃的。我就是听令行事。大人饶命啊！殿下，饶了我的狗命吧！呸！你一定是陆北辰找来的假证人，一派胡言！这不是我剁了你？那又怎样？看，这就是六王子给敌国的信。拿下！放开！放开我！沈慕雪，这毒药就是给你和你娘准备的。我不甘心，我不甘心啊！走！沈慕雪，你个贱人！你们先回去休息吧，我们在家等你啊。嗯，谢谢表哥，谢谢表哥。你你和姨母没事就好，没事就好。这样的事儿，真是很痛心啊
，都怪白王平日里疏于管教啊！皇上，你也不必这么难过，还好这件事儿发现的早。如果真的把王位传给了六王子，那才真的是不行啊！啊，对对对对对对对，臣儿，以后朕的江山就全靠你了。哦，对了，你跟公主两个人之间的感情怎么样了？父皇自策废事，请收回成命。皇子，君无戏言，我怎么能收回呢？朕还要不要点脸了啊？你信不得二用，我绝不娶她。哎呀，我现在还没把王位传给你呢，你现在敢抗旨了？你信不信？你信不信？你敢把他休了以后，朕就把你发配到边疆？哎，皇上，皇上，万万不可啊！去就去，反正我不是公主。哎呀，你个逆子！皇上，我打死你！皇上，你给我把鞋脱了！臣儿，快跑啊！为什么休了你？我不给。脱鞋？不，我不脱。哎，你快把鞋给我脱了！我我不脱。于情于理，你也是我的夫人，我不该丢下你。但我不走，就要娶公主。但愿父皇早日回心转意，收回成命，让我们好早日团聚。多保重。夫君，你陪我玩儿。孟白不是不想给你，孟只是想那么快就还到你手上面去。万一你欺负我怎么办？夫君，我们永远不分开，永远在一起。我要给你说好多好字。<笑>殿下，你真的要自己去吗？是，又怎样？替我照顾好夫人，我走了。希望父皇可以早日消气。好，殿下，多保重。我。王妃，你醒了？哎，杜美，王爷呢？啊、哦，王爷出去执行军务了，很快就回来。呃、王妃，你怎么了、呃？快来人啊！啊，怎么办呀？王妃这是怎么了？不知道啊。恭喜王妃喜得贵子。王妃有喜了，恭喜王妃！我怀孕了。恭喜王妃喜得贵子，王妃有喜了，恭喜王妃，我怀孕了，怎么会怀上呢？我这个编剧怎么还要自己中招呢？无语，快告诉孩儿他爹，来吃个龙眼吧，皇上。哎，唐高。说吧，皇后有什么事要求我呀？皇上，您就让陈儿回来吧。嗯，不行。哎呀，这个臭小子他竟然敢抗命！他要是不娶这静怡公主的话，我怎么跟齐王交代呀？啊！皇上，这陈儿的性子不也随您了吗？<笑>那倒是啊。哎呀，其实啊，我就是想吓唬吓唬他。陈儿前段时间不是刚刚平稳了边疆吗？我想呢，最近也应该没什么大事。嗯，但愿如此吧。嗯你要是想让陈氏早点回来呢，你得答应我件事儿。何事？陈香飘。皇上。嗯。哎，难道自己现在就要坐月子了吗？我不要。王妃，皇后听说您怀上皇孙了，特地让老奴送来这些补品。您以后有什么需要，尽管吩咐，安心养胎。等殿下从边疆回来呀，就能抱上一个大胖小子了。什么？王爷去边疆了？王妃你……哎呀，老奴多嘴，王王妃恕罪。王妃恕罪，殿下交代过要瞒着王妃的，奴婢不敢抗命啊。他还有多久回来？去边疆，短则半年，长则多长？长则一辈子。不行，他